月曜日の課外授業の時間をお送りいたします。第5週目の月曜日ということで、えー、5週目はですね、恒例のこの方にご登場をいただきたいと思います。埼玉南社会保険労務士法人代表の寺田光次先生です。寺先生、こんにちは。はい、こんにちは。今週もよろしくお願いします。お願いします。打ち合わせできてない。ああ、<笑>すいませんね。いやいや、すいません、すいません、ちょっとその裏話を先に言っとこうと。うん、そうですね。はい、ね、卑怯な手を使いました。うん。なんかね、はい、今日すごくスタジオ寂しくて。うん、そうなんです。うん、私あれでしょ、テラ先生がこんにちはって入ってきたら、誰も迎えなかった。<笑>いやいやいや。<笑>あの、ちょっとたまたまね、うん、今あのスタッフが出払っておりまして。<笑>テラ先生が来てくれてほっとしましたいやいやそうですね、はい、なんか駐車場もねたくさん車が止まってて、はい、そうそう高級車がたくさん止まって,てお客様今日素敵なお客様がたくさんお越しのようなんですよ、えー、はい、はいはい<笑>はい、さあ今日はいろいろまた話題があるようなんですが、えー、まず本編に入る前のはいいろいろね、はいはい、話題を今日はお持ちいただいてます、はい、10月1日、明日からいろいろね、変わりますよっていうことですよね。そうですね。はい。まずは何が変わるんですかね。あそうですね。はい、まあ、これ、先週、先週というか、二週前もちょっと、三週前か。はい。言いましたけど、明日から郵便料金値上げです。そうなんだよね。ええー。あのー、八十四円の封書が百十円になりまして。はい。六十三円のおお、はがきが八十五円になります。はい。でレターパックは520円が600円、はい、であとまあ370円のレターパックは430円ですねあのうちも差額切手を貼って、はい、<笑>たくさん対応を始めましたが寺、ね、先生のところはまたあれいっぱい書類があるから大変だっていう話でしたよね。そうなんですようまあそのね新しい切手ももちろん出るんだけど、はい、その差額用の切手も出るということなんで、うんうん、なんか複雑になってます。<笑><笑>あの先週ぐらいから返信用封筒は全部差額を貼ってみたいな。<笑>ああそうですよね,、えー、ね。もう今から対応しておかないと大変な準備が大変ですね。はい、そうですね。はい明日からですということですね。はい。はい郵便料金の値上げの話も接種しましたが、ええ、この話はしていなかったかなあそうですね、はい、これもあの明日十10月1日からですね、はい、あの児童手当制度が変わりますっていうのがあります、はいはい、児童手当制度ってどういった制度なんでしょうか、えーとですね、これ、まあまあ、いろいろなあの会社に勤めている方であれば、はい、実はあの会社負担してるからご本人負担ってほとんどないんですけど。はいあのまあ、厚生年金保険料等とともにですね、はい、会社はあの児童手当拠出金みたいなものを払ってるんですよ。うんうん、でこれが子育てとかねあのそういう養育してる方々に配分されるような仕組みなんです。はい、あそうなんですね、はいはいはい、その手当制度が変わるというのは金額が変わってくるってことですかそうですね、うん、一つは、まあ、あの金額支給対象も変わるんですけど。はいあの実はこれ、明日あの10月1日以降はですね、はい、18歳に達する日、まあ、高校生までの年度末までですね、はいうんうんあのうん、その方々に払われることになります。あ年度末までなるほど,なるほど、はいはい、で現状はあの中学生までみたいな形なんですけどね。あめっちゃ変わりますね。えーへー15歳だったのがじゃあ18歳になったその3月31日年度末までそうですね対象となる、はい、じゃあもらえるのが伸びる人が多いのかなそうですね、うん、であともう一つはあの、はい、所得制限の撤廃って言って、はいまあ、ある程度収入,収入のある方の家庭にはこれが出なかったんですけど、えーまあ、それが撤廃されて一律出るという形ですね。うん、はいどれぐらいの金額になるんですかね、これは。はい、これが支給額なんですけど、はい、えー、っと、まあ、3歳未満の場合、はい、月1万5千円。月1万5千円、はい。はい。で、第3子以降は3万円。はい、あなるほど、えー。はい、そこは1人当たりの金額が3子、第3子以降だと変わるんですね。そうですねうんで今度、まあ、3歳以上18歳までが月1万円、はいうんうんうん、でこれも第3子以降は3万円ですね。へ
。これがじゃあその会社からの手当てということで出ている、はい。そうですね。もらってる金額なんですね。えーはい、はい。でもじゃあちょっとう嬉しいですね。子育て世代からすると。そうなんです。助かる。でこれ今まではあのまあ三歳未満は月一万五千円。はい、は同じかな、うんうん、ただ3歳以上中学生までが、まあ、月1万円だった、はいまあ、これも同じ額は同じですけどね、はいはい、これが高校生まで伸びるってことになって、うんはい、あとその増額されるのが小学校までの第三子があった場合3万円だったんですね。はいはい、あご,ごめんなさいごめんなさい1万 5,000 円だったのが、はい、3万円に上がったみたいな形です。そうですよね第三子以降が1万これまで一万五千円だったのが、三万円になった。そうですね。うん。金額はかなり上がって。はい。ありがたい。ええ。限りになりますね。そうですね。はい。で、はい、ちょっと注意点としては。はい、まあ、これ制度改正後、新たに児童手当を受け取る。ケースになる場合には、届け出が必要になっちゃうんですね。申請が必要になっちゃう。あら、大変。どちらに申請なんでしょう。えー、とこれは市区町村ですねははで例えばあの高校生をのいらっしゃる方でですね、はい、あのそういった方々って今までもらえてなかったものがもらえるようになる場合とかあとはあの、まあ、中学生以下の児童を養育している場合で今まで所得が高かったから、うんうん、あの受給できてなかった場合の方なんかはこの申請が必要になる。うんうんとということなんですね、はい、でも10月1日からの制度になるわけだから、はい、今はもう知っておかないといけないですね。そうですねまあ、確か一応猶予があって、はい、あの平成あ令和7年の3月31日までに申請すれば、うん、あ良いというようなことだったと思いますので。なるほどなるほど、えー、じゃちょっと遡ってもねきっと対応はしていただけるんでしょうが。はいでもこれ対象外だった方も、えー、これからの対象になるという方も申請が必要になるので、はいはい、これ個人でやるんですかね会社でやるのかなあこれは個人ですね。そうなんですね、えー、じゃあちょっと、はい、自分だなって思った方は、はい、<笑>今すぐ確認をしてみてください、ね、そうですねこれはあのお忘れのないようにっていうところですね。はい,、はい、い,いいね、はいはい、ありがとうございます。さあということで。はい、この辺りからそうですね本題にでまた明日十10月1日から、はい、まあ総理大臣が変わりますっていうことですよね,<笑>すごいねサクッとなんか変われまでの変わりますから<笑>めっちゃ大きな変わりますにはなりますがそうですね、はい、そうです変わります、はい、決まりましたね千葉、ええ、さんはいそうですね、うん、でまあ今度ねあの明日首相,、はい、首相指名があってはいまあ、石破総理大臣が誕生する予定ではあると思うんですけど、うんはいまあ、この石破さんになることによって労働とか社会保険に関してはどう変わっていくのかなっていうところです。ああうん、確かにそののポイントでの、はいこれからっていうのはかなり気になるところではありますが、ええまあ、石破さんが掲げられてるねあの政策とかからじゃあ紐解いてちょっといくっていう感じですかね。そうですね、うん、ではまずどの観点から参りましょうか。はいまあ、そうですね、はい、まずうあの、まあ、労働関係といえばね、はいあのまあ、石破総理って言っちゃうのは早いかもしれないけど、まあ、新総裁,新総,裁、まあ、新総理がですね、はいあの言っていたのは最低賃金を1500円に、はい、え最低賃金1500円に、はい、値上げするえ、えー、待って待って最低賃金この間も10月1日から変わりますっていう話でえ埼玉でさえちょっと待っていつ,いつまでにやるつもりですかこれちょっと私資料作るの間違えちゃったかな<笑><笑>えっとはいにえっ、ー、とね、うん、2030年までにっていうようなことだったと思うんですけど2030年代までにっていうことでおっしゃってたんですねはい、はいえー<笑>まあ、まあまあじゃあそれは言葉で訂正させていただくということで、はい、違ったかな、はい、<笑><笑>ちょっと不安になります、えー、<笑>はいただそのちょっと到達時期はいつ頃かという話ですが、はい、1500円に上げたいという目標を、はいはいそうですね。はい。持っていたということですね。はいはい、ここはどうでしょう。はい。
。そうですね。でこれえっ、ー、とまあねあのだいたい埼玉県も五十円上がって。はい。1028円から1078円に大幅アップしたっていう感じになりまして、はいはいはい、まあ東京なんかはえっと東京1055円ですかねはいえっ、ー、と1163円にあ,あ,あごめんなさい、はい、全国平均が1055円で、はい、東京は1163円です、はい、神奈川が1162円はいで大阪が1114円、うん、埼玉は全国で第4位の1078円ですね、はい、やっと<笑><笑>やっと今この金額なのをさらに1500円に上げるっていう話をしている、はいねはいはい、実際でもどうなんだろうそんな追いつくものなんだろうか、はい、そうですねでね本当これまだま,まだっていうかはいまあ、埼玉は50円アップだったんですけど、はい、あの84円アップしちゃった県があるんですよ84円今回84円一気にアップ、はいはい、どこですか徳島県へえ、はい、徳島県えっ、ー、と昨年まではいくらだったのか、はい、そうですね私実はその四国の中で、はい、イメージ的にはあの徳島県の方がはいまあ、いろんな産業があったりするのかなと思って、うん、で香川の方が香川県の方が実は産業はないのかなと思っていたんですよね、うんはい、だけど最低賃金は香川の方が高かったんですよで今回その香川県が、はいはい、あの52円アップして、はい、918円から970円にしたんです。はいうんところが徳島県は896円から一気に80円上げて980円にして香川を抜いてしまいましたっていう話なんです<笑>そうですね、はい、金額も大幅アップになりますね、はいえー、これはちょっとこう足並み揃えていこうみたいなのでこう一気に帳尻合わせたら超えちゃったのかなそうですね。はい、まあそれにしても84円はすごい上げたなっていうどこを見ても大体50円ちょっとぐらい上げてるところを、はい、そうなんですよ80円台っていうか50円台超えてるのは、はい、香川あ香川じゃない徳島えっ、ー、と大体全部50円は超えててですねそうですよねただそんなに60円いってないですもんねええー、大幅なところは徳島ですよね<笑>はいどこも60円台までの値上げには至ってないところ、はい、80円台の値,段、はい、値上げに至っているのが徳島だということで、えー、こなんか徳島どうしたんだろうって感じです,ですね、はい、ちょっとそこまで調べられなかったんですけど、はい、気になるところです、えーはい、これでまあ香川を抜いて四国で1位になったという、うん、ところですかねちょっとなんか雇用とかも変わりそうですね。えーうんで高,高知はね、はいあのーまあ、897円からそれでも55円アップして952円、うんうんうんうん、確か昨年は高知とか沖縄が全国最低だったんじゃないかなって、はい、最低賃金そうです、ね、私の記憶ではなんですけど、はいでまあ、952円という県がですね、はい、他にもありまして、はいまあ、熊本と宮崎と沖縄と岩手なんですよ。はい。うん、で熊本は五十四円アップして、うん、えー、っとまあこれで高知と並んだみたいなね、並んじゃったっていうのかな。うんうんうんうん、で宮崎は五十五円アップしてるから、はい、まあ高知と同じ。うん、沖縄はね頑張って五十六円アップしたですね。はい、で岩手が五十円アップして九百五十二円。うんうん、そうすると一件だけ全国でですね、はい、あと1円安いところがありましてあら秋田が951円あら本当だ、はい、ここが一番安いになるのかな最低になりますね,そうそうですね、はい、今私とまりちゃん調べではそうなっております、はい、全国地域別最低賃金一覧を拝見する限り、はい、秋田が今最低になりますねそうですねはいそっか、はいただまああともう1年すれば全国的にも1000円台は見えてくるのでは
。ああ本当ですよね、うん。50円ずつ上がっていれば、ええ、ねというような気もしますが、はい。はい、それに足らず1500円を目標されてる。はい。はい。<笑>ということなんですね。ええ、はい。これまあ埼玉県の最低賃金も急上昇しているわけなんですけどね。はいはい、ええ。これ本当にあの2002年とか2003年の段階では1円とかしか上がってないんですよ。うんうん。で私の記憶では2002年から2003年は0円だったんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、上がってもいない、はい、そうですねで、まあ、2004年も1円とかそんな感じだったんじゃないかなとでこれがあの2007年から10円以上上がるようになっちゃって、はい、2007年で15円2008年で20円、うんその後も13円15円みたいな感じで10円ずつ上がっちゃってるなと思っていたら2018年から20円以上上がるようになっちゃって一気に25円上がってるんですよね<笑>はい、はい、それでも相当上がってるんですがそうですね、はい、で25円26円27円28円みたいに上がっちゃって2020年はあのコロナ禍で2円しか上がらなかったんですけど2021年28円、はい、で2022年は31円<笑> 23年は41円、はい、2024年に50円上がっちゃったっそうですね、はい、上げ幅が<笑>すごいですねすごいことになってます、はい、でこれを、まあ、さらに1500円上げるってことは、はい、もっともっとバーッと上げていかないといけないような感じなんで、うん、追いつきはちょっとしなそうですけどねはい、はい、なるほどね、はいはい、このようにまあ、上がってはきているものの幅をもっと上げなければ1500円までの道のりはちょっと遠いですね。そうですねはいうん、まあ何度も言ってるようにその上げすぎて逆に不景気にならないかなっていうのがちょっと心配ではあるんですけど、うん、そうですよね懸念点はそこでしたね。えー、そうで,すね、はい、でねやっぱり物価も上がっちゃったりすると元も,元も子もなかったりして、うんはい、まあ今ねあのまあ最低時給が千五百円みたいに募集しているようなところもあったりするから、すごい、えーはいうん、そうですね。結構北海道の観光地ではね、ラーメンが三千円ぐらいになっちゃってるとか、はいうんうん、そんな話も聞きますんで、はい、まあうまく全体の経済が上がればいいとは思うんですけど、うんうん、<笑>そうですね、はい、はい、その点ちょっと、うん。<笑>そうですね難しいかな<笑>そうですね<笑>はいでまああとはその、はい、今回ねあのいろんな候補があの話してた中で、はい、実はその2024年12月2日に健康保険証が廃止されるっていうのは閣議決定されていたはずなんですけどそうでしたはい、はい、まあ内閣官房長官のねあのだっただった、まあ、林前官房長官は、はい内閣の中心にいたのにこの保険証をですね<笑>、はい、廃止っていうのを見直すなんていうふうに、はい、総裁選挙では言ってましたよね。これがちょっと話題になってましたよね。えーはい、あ健康保険証すごい進めてたのにちょっと見直しますみたいななってる、はい、<笑>ねまあまあまあこれは反対意見も踏まえた上なんでしょうけど。そうですね、うんで河野、まあ、デジタル大臣だけはね一生懸命当然進めている。はい<笑>わけだったんですけど、はい、ブレなかったですね。そ,、はい、そうですね。うん、でね、あの加藤えっ、ー、と元厚労大臣とかやられた方、はい、この方はなんて言ったかっていうと、はい、あの決まったことだからその通りやりますって言ってて、ああ、そうですね。<笑>まあシンプルにそうなんですけど、はい、<笑>そっかそこは。決まったことだからみたいな言い方で。そうなんですよね。うんうん、で実はあのもう皆さんのあの元にですね。はい。十二月二日にから健康保険証が廃止になるに伴って。はい。資格確認通知っていうのが実は届いてるはずなんですよ。へえ。はい<笑>。ごめんなさい。今へえって言ってます。<笑>ええ。皆さんって私たち全員。そうですね。で我々の会社にも先週ぐらいに届いて。はい。はいまあ、9月末までに届くっていうような話だったんで、はい、あのそれを社員さんに配布して、はいまあ、今後は保険証を使えなくなるので、うんうん、マイナ保険証か、うんまあ、あるいはこの資格確認通知書みたいなもので受けてくださいねっていうようなところで、うんうん、ちょうど配布をしたところだったそうなんですね、はい
え私大丈夫かなちょっと今<笑>、はあ、そうなんだって一言で聞いてますが確認してみよう、えー、そうですね、はい、それが必要、まあ、マイナ保険証に切り替えてなくてもじゃあその資格確認通知書があれば、はいはい、えっ、ー、と紙のこの健康保険証で今までやっていたもの,のがもうなくなりますっていうお医者さんでも、はい、あのかかって受けることができるってことそうですね,ですね、はい、うんはいどんなものなんですか資格確認通知書、えーね、の紙紙でした。私ももらってよく見てないんですけど、はいはいはいはい、紙のようなもので、下の方に切り取って使えるような欄があって、はい、それを携帯できるような感じでしたね。はい、で、はい、そういうそういう感じでした。そうなんです、ねはい。まあそれも紙なんだっていう感じはしますけど、はい、<笑>まあ紙じゃないと困る世代からしたらそうね、紙でしたね。そうですね。うん、はい。うん、<笑>まあでも一応動いてはいるということですね。廃止に向けて<笑>。そうですね。うんでね、本当はまあ年末に向けて、はいまあ、こういったマイナ保険証の話だとかね、うん、本当はこれ年末になってくるからこれから年末調整のことなんか、はいろいろ話したいなと思っているところなんだけど、はい、ちょっと制度がどうなっていくのかもうちょっと様子を見なくちゃなみたいな。そっかそれっていうのはなんか先々にこう動いていきそうだなっていうことなんですね。そうですね。うん、まあただあの石破さんはマイナ保険証を辞めるとは言ってなくて、はい、あの現行の保険証を廃止するのを伸ばすかもしれないみたいな話なんで、はい。そうですね。はい。はい、なのでこれまで進めてたことを取りやめるのではなく、えー、ちょっと。延期する可能性もあるよ。そうですね。うん、取りやめるのを延期するということです。はい。はい。うん、はい。ありがとうございます、ええ。そうですね。ちょっと。明日か。あの大臣の顔ぶれとかも一気に発表になるっていう、ね。そうですね。ですもんね。はい。はい。で。うん、ね。あのー。3週前に出た時に。はい、まあ小泉進次郎さんが。解雇規制の緩和みたいな。ことを。うんうん言い出して、はい、あのー、すごいなっていうふうにちょっと言ったんですけど、はい、やっぱり尻リスもみでだんだん変わってきちゃってですね<笑>あのそうでした、えー、そんなに信念がなかったのかなというか、はい、<笑>まだまだだったかな、はい、<笑>そんな感想もありますね、えー、はい、そうですねちょっと明日以降また日本がどうなっていくのか大きく、はい、なんかこう変革がありそうなそうですね,ですね、うんはい、さあということで、はいえー、お時間もそろそろ近づいてまいりましたが、ねはい、寺先生今日のなんかレジュメというかポイントで他話しておくところありますかレジュメいやあのー、ねそうだなもう、まあ、石破さんになっちゃったからっていう言い方変かもしれないけど、はいまあ、頑張ってもらうしかないですもんね。そうですね、まあはい、何をどう頑張ってくれるのか<笑><笑>もありますけど、えーうん、あの期待できるようにしてほしいという感じはありますそうですね、はい、まあ本当にいい国にしてもらいたいと思います、うん、そうですねはい、はいうん、ちょっと石破ショックっていう,こうなんか言葉がね<笑>走ったりとかしてなかなかこう期待感が上がらないところがこう難しいところな気がします本当珍しいなんか現象ですよね,ね本当にね。そうあなんかちょっと本人あれ見たらショックあ本人がショックだろうなみたいな感じでちょっと逆に気の毒になっちゃいましたけど、えーはいはい、ちょっとね、はいはいまあ、前向きに捉えていけるような日本にしていただきたいそうです、ねうん、っていうのは変わりないですね。はいはい、ありがとうございます、はい、では、えー、来月のこの課外授業の時間ですが寺、えー、先生第2週10月の14日、はい、祝日のスポーツの日。はいはいはいはいあまた祝日ですねまた祝日ですわ、はい、かりましたすいませんということでここでご出演をいただこうと思いますはい、はい、大丈夫ですかね、えー、す宅配ピザの話とかしなくて大丈夫ですか宅配ピザ<笑>のねいや大した何もないな<笑><笑>大丈夫か、えー、はいということでじゃあまた次回来月にお会いできればと思いますはい、はいはい、月曜日の課外授業第五週目寺田先生にご出演をいただきましたシャラシの寺先生でした、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。はい